的是。函数、导数、微分、定积分、不定积分、空间解析几何、向量代数是学好物理的基础。很难吗？老师，请。魏老师，这是我的教室，您的教室在隔壁。适合做老师，我也觉得你不合适。那我辞职吧。我说了要赶紧走吗？天才三分怪，也能够写出高质量的论文，也能够做超复杂的实验，但是我看你啊，确实不适合教授。我这里有一个产学研、高压助塞泵的项目，啊，你牵头来做吧。我，嗯，像你这样物理学和材料学的双料博士，最大的优势就是交叉型的学科思维。让你来解决工程技术卡脖子的问题，把握比较大。是这个项目太复杂了，复杂的不是技术，是人心。我不想跟这个公司的人有什么关系。是他亲自点的你的酱。为什么？这样不好吗？魏长，你既要有解决复杂技术的能力，也要有跟人打交道的能力啊，尤其是这个人。这样，你才可以更好的了解你父亲。由于工程机械行业遇到寒流，有着超过七十年历史的陆山重工出现连续严重亏损，资产负债率超过百分之八十一。面临着被 ST 退市的风险，在大趋势没有回暖迹象下，短期内其依靠企业自身力量扭亏难度较大。陆山重工为保壳，决定实施重工换金融计划，置换出亏损的重工资产，置换入效益好的金融资产，退出工程机械行业，转入信托、保险、证券等金控平台。据悉 ，S T 陆山重工在昨日公告中披露的重组计划尚处于筹划阶段，交易最终方案等尚需根据经济调查实际。极限冲击第三轮，好，交易最终方案等尚需根据经济调查。快点，快点，快点，快点！对对。向总统顺利实施及政府实施进一步补偿存在。全体集合。据消息，加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，卡追。加油，
赵志刚。工人没活干，立正稍息向前看，钱在哪儿啊？不许讲话，报告教官，没有讲话，我在发牢骚。不许笑啊！先生，知足吧你，又没让你下岗。是没下岗，那我拿那点喂鸟的工资，我还给他方位粥烧香啊。啊、哦，董事长说了，咱们公司以后干金融了，那咱们不就有钱了？来了，别说。啊？别说他来了。什么情况啊？怎么又是这台经常发动机出了问题？为什么不换进口的？钱呢、啊？这个阶段的实验经费，路上还没拨付呢。明总的腰伤还没好啊？老毛病了，都坐吧。筹划重组的新闻已经播出了。为什么第二批清退员工的名单迟迟没有贴出去？什么原因？谁的责任？哦，盛校长，让你去金工大赛当评委，说这是跟陆山产学研合同里的意向，而且要照顾他们的选手。陆山一号超市。还剩最后一千小时，我哪有时间？你赶紧去庐山重工，把我们的实验经费解决一下。听说你们亏不光的庐山重工也在学警察的公司，你这时候得罪他们，一旦不给咱钱，这尝试就得夭折。你赶紧找人去换发动。主要是因为。距离上一批清退人员的时间太近，人数也比上一次多，担心职工闹事。担心闹事就不干事了，担心闹事就不执行重工换金融计划了。是，这就贴出去，但裁员补偿的经费还没有落实。财务，老蔡，解释一下，账上的钱呢，只够生机研发国资标准发动机的钱呢。公司计改暂停。停了，钱还是不够。那你就不能把这个月的奖金接着停发，再不行就停发工资。方董，陆山重工可是新四军陆山兵工厂创建发展而来。干了七十多年的工业，现在突然转向干我们不熟悉的金融，那么多人下岗，留下的呢？只发基本工资搞军训，大家已经是牢骚满腹了。现在要停发工资，会伤了他们的心。工程机械。连续断崖式下滑五年了，公司今年的产值估计也就是五年前的五分之一，这个现状无法改变，我们谁都难受，谁都伤心。但是相比这个时候，我们有的高层干部，到处拉关系、走后门，想逃离陆山，换把交易接着当官，那就不是伤心了，那是没良心。我表个态啊，公司不脱困，重工换金融，重大重组计划不成功，我绝不离开这里。大不了我做末代董事长嘛，让全公司一万多职工
，戳着我方瑞洲的后脊梁，骂好了。总之一句话，甩掉一切包袱，停掉一切没有必要的开支，确保重工换金融计划顺利实施。请各位好自为之。散会。陆山一号的科研经费。是否也在暂停了行列啊？明总，陆山一号可是董事长抓了四年的重点项目。本应看大人，但生不逢时，那就是命了。好还是金一枪。姐们呢？现在已经第二了，接下来是后板，还有这个合金珠腮泵的泵体砂岩补焊，都是我强项。<笑>第一肯定是没跑了，我现在仿佛已经听到了这个奖金到账的声音。叮咚，您的账户已到账两万元。你个财迷，你就幸福吧。给你看看啊，这个，看这。不停发，嘿，你说这几年怎么就没一件好事儿啊？那你再看看这个，啊，咱们公司真要干金融，那你说我们不会下岗吧？咱们这么年轻人不会下岗，最多就是转岗。我呢，最差就去前台。你这次要是得了前三名，你就可以破格晋升技师了，将来进入管理层，白领。姐要的可是第一名，<笑>比赛去了，回来呢，给你做画眉助手，挂了喽，好，加油啊！哎啊，烫伤人了
停一下，停。很打扰我比赛，你看看这儿，可可什么可？我们当焊工的谁没被烫过？有什么了不起的？我刚才要是停下来，接口的温度就会发生变化，焊接质量就没有办法百分百保证。要是想焊好，就得在接口重新升温。哎，这不用花钱啊，不用花时间啊。提醒你一下啊，最后一项是我强项，是精细活，麻烦您保持安静。你应该在伤口上上一点药。刘站长，这些是陆山从逾期半年后无力还款的客户中收回的设备，嗯，大约二百台。各地经销商那里还有不少这样的停车场。除了行业周期因素之外，前些年以降低首付、免息、买失送医、以旧换新，一些激进的销售政策，也给今年带来了麻烦。可您接了这个摊子，更麻烦。你对中共换金融怎么看？一是大环境使然，现在很多企业似乎不上市、不搞金融就不算改革了；二是求生必然，方瑞洲为了保住陆山重工，拼了五年，可看不到希望。看不到希望。那么方瑞洲为什么连续四年坚持陆山一号的研发呢？接下来我宣布，最后一项比赛，柱塞泵泵体砂岩补焊，选手准备。等一下，各位评委，柱塞泵泵体砂岩补焊是淘汰技术，我建议没必要比。为什么？凭你的技术，把这个泵焊好了。它所能承载的最大压力是原来的多少？百分之六十五。做是百分之六十，最长使用寿命呢？一百八十两百小时。错，最多不超过一百五十小时。我们又不是来比记参数的，我们是拼手艺的。既然你是陆山重工的，你就应该知道，超高压泵阀相当于工程机械的 CPU 和芯片。请问 CPU 和芯片需要补焊吗？不需要。我们之所以要补焊，是因为一些关键的零部件得进口，一旦出了问题，太贵了，换不起，所以才要补焊。但是，不能光靠砂岩补焊去补齐与国外技术的差距。就比方说，钴木桶、磨剪子、枪菜刀、补竹席这些传统的手艺，今天还能养活得起我们自己吗？所以说，一些手艺、工艺被淘汰是必然。不是你凭什么随意的更改规则？就凭这个马上就要完成的、不需要补焊的、拥有完全自主知识产权的三十五兆帕助塞泵。还是要比的
，但是这个项目的分数权重，我们可以调整一下。你这是在表现咱们工人有力量吗？对，是愤怒的力量。躲什么躲？我没有躲，我只是要跟你保持安全的社交距离一米二。咱俩安全距离何止一米二？是老死不相往来好吗？没拿第一名，起码的礼貌都不顾了，不值得。在你眼里，人间都不值得，对吧？那你应该上天呀！老西还不堵车呢。想想，第一名两块奖金没了，你是不是应该赔？你是烫了眼睛吗？烫成了见钱眼开的马王爷？哎，马王爷不缺钱，我缺。公司已经连续五年效益不好了，三个月没发奖金，今天连工资都发不下来了。你说让我们怎么活？光合作用啊？不至于吧？我们研制的陆山一号到现在为止，经费一直在发呀。原来公司给我们停发那些奖金啊、工资啊什么的，都给你这些看不起工人、只会吹泡泡的专家了。马文哪门上长的是鸡眼吧？只有低维度的人才靠嘲讽别人快乐自己。陆山一号再有一千小时就研制成功了，这项科研技术很有可能就改变你们公司的命运，包括你。哼。喂。科研经费暂停支付了，为什么呀？方总，方董事长，陆山一号干了整整四年，最后一千小时不能停。到办公室谈吧。看来有些事情也不是放不下。这不叫放下，叫放弃。跟上万个职工少一碗饭，跟一个科研项目，我选择先吃饭。哎呦，痛吗？这儿不痛，心痛。我心痛，马上倒数的那两万块奖金啊，就被那个姓魏的就给弄飞了。姓魏啊？那不会是宋主任家那个不怎么回家的儿子吧？就你最恨的那个人？不可能，谁家有个儿子拿了两个博士文凭还不满世界吹啊？宋主任的儿子连家都不敢回，肯定是个连工人都没资格当的蠢家伙。哼。咱倒是有资格当，还被下岗了。我想着吧，趁着年轻，换个活法。可是我马上要当技师了，我再不努力就戴白头盔进管理层。现在放弃，损失有点大吧？你现在放弃了，确实损失有点大。可是我就无所谓喽。拜拜 ，Blue Color。走了，我也不想一直戴蓝头盔啊，我也想 white color。安保部，不要因为一块石头这种小事干扰了履行合同的大事。这还是小事吗？如果我们的事情真闹到让法庭上
，我敢说，您一定败诉，这才是大事。董事长，您没事吧？我支持你打官司，但最好等我中国换金融改革成功之后再去告，否则的话，你就算是告赢了，我也没钱给你。工程机械这碗饭都吃不好，换成金融就能吃好这碗饭了。牙口不好，吃什么都不会香的。你跟你爸太像，总是一根筋。我告诉你啊，可往往天才和疯子之间，就因为多了这根筋。不要提我爸，我想问你。当初您为什么给我钱让我做陆山一号？你都三十多岁的人了啊，怎么总是这个玻璃心的呢？这样容易碎，成不了钻石。赶紧给我查，刚才到底是谁砸的玻璃？董事长，您没事吧？我告诉你啊，你下次要是再把这个人放进厂区，你就自己去锁门槛去。臭丫头，多大时间不来电话了？咱不是约好时间的吗？这个公司啊，最近正在纪改，所以呢，我有点忙晕了啊。你要注意劳逸结合啊。是是是是是。你给我们盖新房子的钱啊，收到了。可你妈不要，说你一个人在城里打工不容易，让我把钱退给你啊。那怎么行？你们那房子年久失修，多危险呀！再说了，我有钱。你一个工人能挣多少钱呀、啊？啊，不用骗我，你看你都瘦成什么样？哎，这你就不知道了。对于城里人来说吧，变胖是不用花钱的，变瘦才要花钱。瘦呢，说明我有钱减肥，说明我不吃垃圾食品。你再看这儿，白头盔，还有这儿，白衬衣，明白吗？是是什么意思啊？是，是白领的意思吧？盛名，现在我是标准的 white collar， 所以啊，钱你踏实拿着啊，你女儿能挣，放心。这个公司呢，最近还有一个什么什么资产重组的会，先挂了啊，拜拜拜拜。我还以为你有多爱公司，多爱手艺，原来是爱演戏，白骨精的戏。我马上就能评技师了，白头会也迟早的事儿。你这是误会，误会是建立在信任基础上的。你我之间根本就不存在信任，何来的误会？越是热情的骗术，往往越廉价。有病吧？烫伤也是病，得治。你才被烧烤了呢！姐可以给你提供张免费的辣椒面，还有孜然。免费的从来都是不免费的。识别套路唯一正确的方式就是永远不要相信戏精。吴奇顿，我问你。为什么把朱可妮报了清退名单？什么叫为什么呀？你没事吧？我有这权利吗？我有吗？公司规定的，先清退三险工、临时工、辅助工。你们家朱可妮就符合这政策。放你娘的七小段乱圈逼！仗着你就是董事长啊，当了个守护战友的狗屁烂干事，就敢戴白色头盔当干部。杀！哎哎，我是不是太给你面子了？你不就是嫉妒我吗？但我告诉你。我胡奇顿是有本本的高级技工，包括你继母，都是我师傅。别叫我师傅。哎哎哎哎、打架归保卫科管，打伤了胳膊，打伤了腿儿，归公安局管。今天这么多人都不干活，耽误了生产。
也不是每个人都想当工人呐，你挣不着钱，还没地位，你看多少人举着这匾呢？他们都同意重工换金融。都听清楚了，咱们工人靠本事挣钱吃饭，不丢人。今天如果谁要是擅离职守，耽误了生产。就等于是自动放弃了一线的岗位，清退的名单随时可以更改。干活去，干活去，走走走走走，走走走走走走走走哎，都别走，别走，别走，别走，走什么走？走，啊，等等，主任，请您等等。我这么说吧，重组的事儿您拦不住，回去干活去。干活给钱吗？给工资吗？没给呀、啊，给你们了吗？为什么没给呀、啊？因为咱们公司拿出一大笔钱给他儿子魏成研究入山一号，四年了吧，连个屁都没看见。当年魏成他爹就糟蹋咱们的毕加梦科，儿子如今还要糟蹋咱们雪汉钱吗？就想挨揍你，揍你，真是！你刚才放的屁给我咽回去！怎么一点放松都没露出来呢？改革进入到深水区，全省百万国企职工都在看着主席台上的人，怎么办？尤其是作为支柱产业的工程机械行业，连续五年，同志们，遇到寒流，这个时候，不仅需要我们有最大的努力和勇气，更需要我们有最大的耐心和冷静，去谋划，去推动改革的发展。国企之责，时代之重啊，容不得半点差池。我宣布一条纪律：从今天起。国企不脱困，干部不移动邱副省长，今天的讲话很有针对性，是不是要找一找他，单独汇报一下？重工换金融上过省政府常务会的，韩省长也是举过手的，他要汇报什么？瑞州同志，都是庙里的菩萨，咱们都要拜。为了重工换金融，我可以拜；但为了个人成功上岸，另谋高就，我不拜。走吧。等等，倒过去，这就跪了。林总，再找找别的出路。全省两百多家政经级单位，走。没事儿，休息一下就可以回家了。啊，谢谢你啊，医生。没事儿。哎，哎呀，医生啊，医生啊，啊，医生，啊，恶心现在，头晕，呃，这神经系统快出问题，他眼睛，看不清了。吴启队啊，是我不对啊，我不应该动手，我给你赔不是啊。别别别，您是师傅，别给我赔不是啊。我也免不了您的处分，是不是？哎，你说的要给你师傅处分，给全国劳模处分。小秋，我，董事长，董事长，正因为我是全国劳模，更应该严肃处理，该处分就处分。过去我当徒弟的时候
，那活干不好，师傅直接上去用脚踹。今天你师傅敲打你两下，你还来劲了啊？就赖在医院不走了？回上班去。哎，我走了，师傅。邓院长，我去送小孩。哎，孙老伯，我有几句话想跟你说说。现在公司的困难你也知道，呃，如果我现在就把钱拿出来给您儿子魏成继续搞科研。势必还会有很多像胡七队这样的人呐、啊，出来闹事儿。呃，您想让我做什么？我想请您劝劝您儿子，先暂停项目，等公司效益好了以后，我再把钱拨给他。自从我和马大庆结婚以后，他就不怎么听我的话了。我担心我成不成的，您先说。不过，请您放心，我方瑞洲绝对不会因为这件事情给您小鞋穿，更不会跟您出去。好，我试试。周元来的吧？啊，他情况比较特殊，他只要不往医院外边跑，不乱吵不乱叫，你就都随他。好，部长，我知道了。那这是魏冲之的催款单。啊，他交过了。那我先出去了。嗯。我没说。师傅，哎，哎，叔子，可以啊，有进步。谢谢师傅。哎，我跟你说啊，就这个地方啊，一定要把它拿出来，知道吧？啊，知道了，师傅。好，加油。哎，谢谢师傅。你电流小了，那当然不着啊。叔，安民呐，你手稳着一点，不要着急，明白吗？明白。我跟你说哈，你对待他们呀，就像抚摸自己的老婆一样，要温柔，要体贴，知道吧？知道。<笑>再来。你这也叫汉呐！猪八戒用猪蹄子夹着牛肉丁麻缝成了凤凰饼，这个整洁好看。张老头，师傅别呀、啊，太耽误了。哎，师傅，师傅，师傅，别凶老几，一会儿啊，我帮他缝饭啊。给你干活。啊，师傅啊，这个眼药水啊是近水的，对您那个电光眼特别有效。当焊工的谁没个电光眼啊？不让我。哎呀，孝敬您了啊！<笑>怎么样，比赛比的拿第一了吧？我只拿了个第二。不可能，助赛凤开眼补害，我的绝活你的强项啊！怎么还有人能赢了咱们呢？是，我本来是能拿第一的，就是来了一个唧唧歪歪的评委，非得说咱们那个绝活吧是淘汰手艺。临时更改了规则，所以我这不是才拿了第二吗？那个评委叫什么？和我师娘的前夫是一个怪姓，姓姓魏，叫魏成
。不会真是我十娘的亲儿子吧？师傅，师傅，师傅、啊。Sure. 